നമസ്കാരം ടാലൻ്റ് അക്കാഡമിയുടെ പവർ യുവർ ബ്രെയിൻ പി എസ് സി ട്രിക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാളിയുടെ വായനയെ സമ്പന്നമാക്കിയ സാഹിത്യ പ്രതിഭ മലയാളിയെ എക്കാലവും വായിക്കാൻ പ്രചോദിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ തിരക്കഥാകൃത്ത് സംവിധായകൻ എന്തിനേറെ പറയുന്നു വിശേഷണങ്ങൾ ഏറെയാണ് മറ്റാരുമല്ല മാടത്തെ തെക്കേ പാട്ട് വാസുദേവൻ നായർ എന്ന എം ടി വാസുദേവൻ നായർ കാണാം പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഏതുമായിക്കോട്ടെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ആ ഒരു കാരണത്താലാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാഹിത്യ പ്രതിഭയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളിൽ ഒന്നാണ് നാലുകെട്ട് മറ്റൊരു കൃതിയാണ് മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ മറ്റൊരു കൃതിയാണ് കാലം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമൂഴം വരാണസി നിർമാല്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഈ കൃതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കുക നാലുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എം ഡിയുടെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ നോവലാണ് ഏത് നാലുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നോവലാണ് നാലുകെട്ട് എന്നുള്ളത് ഈ നോവലിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നോവലുകളൊന്നായ ഈ കൃതിക്ക് ലഭിച്ചു ഈ കൃതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നയർ സമുദായത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന യുവത്വത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ നോവലിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോവലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി മുൻ വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഇ ഒ എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇടുക്കിയിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പുണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഏത് നോവലിലെയാണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നാലുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് ഇത് അടുത്ത നോവലിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ബോധധാര കൺസെപ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബോധധാര നോവൽ എം ടിയുടെ ബോധധാര നോവൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം പശ്ചാത്തലമായിട്ടുള്ള വള്ളുവനാടൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് നൈനിറ്റാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ നോവലാണ് ഏത് മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ ഈ നോവലിനെ കുറിച്ചും പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ചലച്ചിത്രമാക്കപ്പെട്ട എം ടിയുടെ നോവൽ ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എൽ ഡി സി മലയാളം തമിഴ് നോയിങ്ങിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എം ഡിയുടെ ചലച്ചിത്രമാക്കപ്പെട്ട നോവൽ ഏതാണ് ഉത്തരം ഒന്നേ ഉള്ളൂ മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് വരുക ഒന്ന് വിമല മറ്റൊന്ന് സർദാർജി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ആ നോവലിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണം രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളിയാണ് ആരുടെ വാക്കുകൾ ഏത് നോവലിലെ ആണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണെന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം സർദാർജി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് പരീക്ഷയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഡി സി വില്ലേജ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് അപ്പം നോക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളിൽ ഒന്നാണ് എം ടി യുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളിൽ ഒന്നാണ് മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അതിൽ ചലച്ചിത്രമാക്കപ്പെട്ട നോവൽ എന്ന് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മരണം രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളിയാണ് ഇതാരുടെ വാക്കുകൾ എന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതായാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നോവലാണ് മഞ്ഞ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത നോവലിലേക്ക് പോവാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഈ കൃതിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ പല അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ നോവലാണ് ഇത് ഇതിലും പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി തവണ പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാം ഊഴം എന്ന നോവലിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാര് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഭീമൻ അപ്പോൾ ഭീമൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാഭാരത കഥയെ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന എം ടിയുടെ നോവലാണ് രണ്ടാം ഊഴം എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ എം ടിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് വാരാണസി എന്ന കൃതി കാശി യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ ഇതിൽ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല അവസ്ഥകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ക്ലേശങ്ങളെയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും പല നഗ്നസത്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ഈ നോവലിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതം ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ സംഘർഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിസമാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവസാനം മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനുവേണ്ടി കാശിയാത്ര നടത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ നോവലിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ചെറുകഥ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകഥ കരുണാകരൻ മാഷ് വിനോദിനി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ വിനോദിനി കരുണാകരൻ മാഷ് അധ്യാപകന വൃത്തിയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന കരുണാകര മാഷും വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്ന വിനോദിനി മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിലെ പ്രണയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിത ആവിഷ്കാരങ്ങളും ആ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എം ടിയുടെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ചെറുകഥയാണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നോവലാണ് അസുരവിത്ത് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ രചിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നോവൽ മതസൗഹാർദ്ദം കേന്ദ്രമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവൽ ജീവിതം പല സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുമെന്നും ആ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിതം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനുണ്ട് എന്നും പരാമർശിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവൽ അസുരവിത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രാ വിവരണങ്ങൾ യാത്രാ വിവരണ കൃതികൾ പ്രധാനമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നെണ്ണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രാ വിവരണങ്ങളാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർക്കുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യർ നിഴലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു യാത്രാ വിവരണം ഇത് പി എസ് സി മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫയർമാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടൈം കീപ്പർ ട്രെൻഡിങ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് മനുഷ്യർ നിഴലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന യാത്രാ വിവരണം ആരാണ് എഴുതിയത് എന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഇനി ആദ്യത്തെ ഈ പറയുന്ന യാത്രാ വിവരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ യൂറോപ്പ് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആ ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്പ് യാത്രയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് മനുഷ്യർ നിഴലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ മറ്റൊരു യാത്രാ വിവരണമാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനികെ എന്ന് പ്രസിദ്ധമായ യാത്രാ വിവരണം ഇതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് എസ് എ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനികെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന യാത്രാ വിവരണം എഴുതിയത് ആര് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ അദ്ദേഹം ഈ കൃതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമേരിക്ക യാത്രയിൽ അമേരിക്കയിൽ ചെലവഴിച്ച രണ്ട് മാസ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള യാത്രാ വിവരണമാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനികെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്രാ വിവരണമാണ് വൻകടലിലെ തുഴവള്ളക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന യാത്രാ വിവരണം ഇതും സാഹിത്യ പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേളനത്തിനായി ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആ യാത്രാ അനുഭവങ്ങളെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഈ പറയുന്ന യാത്രാ വിവരണമാണ് വൻകടലിലെ തുഴവള്ളക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന യാത്രാ വിവരണം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് യാത്രാ വിവരണങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പി എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് മനുഷ്യർ നിഴലുകൾ അത് യൂറോപ്പ് യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള യാത്രാ വിവരണമാണ് രണ്ടാമത്തത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനികെ എന്ന് പറയുന്ന യാത്രാ വിവരണം അത
ഒരുപാട് തിരക്കഥകൾ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരക്കഥ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥാ രൂപത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് നിർമാലി എം ഡിയുടെ ജനപ്രിയ തിരക്കഥകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അതിൽ തിരക്കഥകൾ ഒരുപാടുണ്ട് എങ്കിലും ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് അതേപോലെ തന്നെ അസുരവിത്ത് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള തിരക്കഥകൾ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരക്കഥകളുടെ പേരിൽ ഏറ്റവും അദ്ദേഹത്തിന് ആദരിക്കപ്പെട്ടതും അവാർഡ് ലഭിച്ചതും ഈ പറയുന്ന നിർമാല്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിരക്കഥയ്ക്കാണ് ഈ കൃതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിർമാല്യം എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ കഥയെ ആ തിരക്കഥയാക്കി തിരക്കഥയാക്കിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത് സിനിമയാക്കി സംവിധാനം ചെയ്തു അതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയാണ് നിർമാല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥയാണ് നിർമാല്യം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഈ ഒരു തിരക്കഥയിലൂടെയാണ് പി ജെ ആൻ്റണിക്ക് ആദ്യത്തെ ഭരത് അവാർഡും ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സിനിമയിലെ നിർമാല്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് പി ജെ ആൻ്റണിക്ക് ആദ്യത്തെ ഭരത് അവാർഡും ലഭിക്കുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം അതായത് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധ സിനിമകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത നിർമാല്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ തിരക്കഥയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ കൃതിയിൽ നിന്ന് ആണ് ആ കൃതിയെ തിരക്കഥയാക്കി അദ്ദേഹം തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്തു ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കണ്ടത് അതിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ ലഭിച്ച ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് ഇത് മറ്റൊന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ചലച്ചിത്രമാക്കിയ മഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നോവലാണ് ആ നോവലിനെ അദ്ദേഹം തന്നെ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ മഞ്ഞ് എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി മറ്റൊന്ന് വാരിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ചെറുകഥയാണ് ആ ചെറുകഥയെ അദ്ദേഹം തിരക്കഥയാക്കി സംവിധാനം ചെയ്തു വാരിക്കുഴി എന്ന സിനിമ തയ്യാറാക്കി ഇതിൽ പി എസ് സി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു വാരിക്കുഴി എന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയത് ആര് ആ ചോദ്യം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് വാരിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകഥ എഴുതിയത് ആര് എന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ ആ ചെറുകഥയെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത് വാരിക്കുഴി എന്ന സിനിമയാക്കി മാറ്റിയത് മറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കടവ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു മേഖലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവാർഡുകൾ എല്ലാ അവാർഡുകളും നമ്മളിവിടെ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകളെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം സാഹിത്യ മേഖലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്മഭൂഷൺ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടു മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ നേടിക്കൊടുത്ത കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ മൂന്ന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് കഥ കഥയ്ക്ക് ചെറുകഥയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു അത് സ്വർഗം തുറക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിനാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഗോപുര നടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകത്തിനാണ് മറ്റൊന്ന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കൃതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു നാടകമാണ് ഗോപുര നടയിൽ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം ആ കൃതിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊന്ന് നാലുകെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അൻപത്തി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കൃതിയാണ് നാലുകെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലെ കേരള സാഹിത്യ നോവൽ വിഭാഗത്തിലുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച
വയലർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏത് ഉത്തരം രണ്ടാം മൂഴ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതിയാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊന്ന് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി എം ഡി വാസുദേവൻ നായർക്ക് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകഥ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കാലം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന് വയലാർ അവാർഡ് രണ്ടാം മുഴം എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന് അടുത്തത് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഒരു കൃതിയാണ് ഹെമ്മിംഗ് വേയെ കുറിച്ച് ഏണസ്റ്റ് ഹെമ്മിംഗ് വേയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള എം ഡിയുടെ പഠന കൃതിയാണ് ഹെമ്മിംഗ് വേ ഒരു മുഖവര എന്ന് പറയുന്ന കൃതി ഈ കൃതിയെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഹെമ്മിംഗ് വേ ഒരു മുഖവുര എന്ന കൃതി എഴുതിയതാര് ഉത്തരം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഏത് പരീക്ഷയ്ക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് എസ് എ എസ് സി എസ് ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇത് ചോദ്യം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഹെമ്മിംഗ് വേ ഒരു മുഖവര എന്ന കൃതി എഴുതിയതാര് ഉത്തരം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഹെമ്മിംഗ് വേ ഏണസ്റ്റ് ഹെമ്മിംഗ് വേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗത്ഭനായ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള സാഹിത്യകാരനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഈ കൃതി ഓക്കെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എന്ന സാഹിത്യ പ്രതിഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പി എസ് സി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിലും പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും നവീനമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുറക്കം കുറിച്ച ടാലന്റ് അക്കാഡമിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ നയിക്കുന്ന കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ടാലന്റ് അക്കാഡമി മാത്രമല്ല വി ഇ ഒ എൽ ഡി സി കെ എ എസ് തുടങ്ങി ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൾ നയൻ സീറോ സെവൻ ടു ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ റിങ് എ കോൾ Get a job.